果你係一個 coffee lover， 就係中意飲咖啡，自己又有咖啡機嘅，唔係用 capsule 啦，即係真係磨豆，會用咖啡豆嘅咖啡機啦。咁咧，你可能都會有同我一樣有一個問題啦，就係、是、咧，你就會製造咗。大量嘅咖啡渣，咁我之前都有拍片啦，就係、是、我點樣用啲咖啡渣啦。咁上一條片咧就係講我將佢做咗肥料啊嘛。咖啡渣有好多唔同嘅功能俾你可以去 recycle 再用嘅，咁啊可以誒愛嚟洗嘢啦，誒愛嚟做番鹼啦。咁其實而家咧亦都有啲公司係專收啲咖啡渣翻嚟，用啲機器啦，將啲咖啡渣咧就變成啲誒、呃、碟啊。誒啲杯啊咁樣，你自己屋企係做唔到啦。咁你自己屋企最常會做到嘅方法就係咧，我嚟種花啦。咁今日咧就係、是、同大家講點樣攞咖啡渣嚟種花。其實唔止淨係咖啡渣嘅，茶渣都得嘅。但係咧係有啲嘢要留意嘅。如果你攞咖啡渣或者茶渣或者兩樣嘢溝埋一齊攞嚟諗住種花嘅話咧，誒呢一個一個非常好嘅主意嚟嘅。首先，因為第一咧，咖啡渣同埋茶渣，佢本身咧已經係非常之高營養，即係對於植物嚟講，而且又唔需要再點樣去特別去俾佢發酵啊，又成咁啊，因為已經非常之容易，咁佢已經可以吸收啊，慢慢俾即係啲養分慢慢俾啲植物去吸收翻。但係咧有一個好大嘅問題，咖啡渣同埋茶渣咧，或者兩樣 mix 埋嘅佢。誒渣咧，佢哋個去水能力咧都係非常之低，就算你曬乾咗佢，咁當然啦，你用之前係一定要曬乾咗佢嘅。咁呢度啦就準備咗啲咖啡渣啦，其實就已經係 mix 埋咗啲茶渣，同埋已經係曬乾咗噶啦。咁啊有咁多啦，咁咧其實就唔可以就咁咧就將啲植物咧就種落去嘅。你再淋水嘅時候咧，佢遇水之後咧，佢一樣個排水能力係好低嘅。咁係會浸壞啲植物嘅根嘅，咁所以咧，你要點做呢？有幾個方法嘅。第一個方法咧就係你直接加泥落去，咁你加啲泥落去，等佢 mix 咗佢，咁咧就可以令到佢一樣可以個去水會好少少啦，同埋佢變咗非常之肥沃啦，咁啊啱啲植物生長啦。第二個方法咧就係加呢一個蛋殼。咁其實你加個蛋殼嘅話，啲泥土又係會肥沃啦，咁啊，所以又係啱植物生長啦。咁當然啦，唔同嘅植物咧個需要個去水能力都係有少少唔同嘅。咁所以咧就按翻唔同嘅植物嘅需要去改。咁因為今集就唔係講種花嘛，係講點樣用啲咖啡渣嘛。咁所以咧就唔講咁多點樣去理嗰啲種花嘅問題住，因為其實我都唔係嗰方面嘅天才嚟嘅。我係成日種死嘢嘅都，然之後就撈啲泥落去，就咁撈啲泥落去，咁就可以嘅啦。咁最好嘅比例呢，呃、大約就千祈唔好咁多。你最好個咖啡渣咧佔咗你成個泥嘅比例呢。唔好超過五分之二，最好咧泥咧就佔五分之三或者四。咁剩低嗰啲咧就係咖啡渣，咁啊比較好啲，因為如果唔係咧個去水能力就太低啦，好容易浸死啲根嘅植物嘅根，咁啊得噶，咁啊非常之容易啦，而且咁樣嘅，而且因為咁嘅緣故咧，你有咖啡渣喺啲泥裏面咧。你會生啲即係嘔啲蟲啊嗰啲咁嘅問題咧，都會少啲嘅。因為咖啡渣含有呢個咖啡因，咁啊蟲啊嗰啲咧就唔中意咖啡因咁啊，會比較少有呢一個問題發生。咁點解要曬乾咗啲咖啡渣，跟住然之後先攞嚟種嘢呢？就係、是、因為咧，你曬乾咗之後咧，佢冇咁容易發毛嘅。咁同埋你曬乾咗啲咖啡渣，佢都容易啲同啲泥咧去混合嘅。咁同埋咧有一個問題就係、是、咖啡渣咧都會改善呢一個泥土嘅酸鹼度嘅，咁啊非常簡單就可以 recycle 咗你啲咖啡渣噶啦。咁咧啲咖啡渣咧就可以 recycle 再用啦，喺啲有用嘅地方嗰度。咁所以咧就千祈唔好抌咗啲咖啡渣去。今集係咁多先，下次再同大家講講，拜拜。